Mi mbrëma të dashur miq, mirë se keni ardhur në webinarin e radhës organizuar nga IRO International School Project. Unë jam Diana Shani dhe jam pjesë e ekipit të ISFS. Jam e gëzuar në fakt nga reagime të uaja në lidhje me webinarin e sotëm dhe mund të them që kemi thyrë rekord në registrime të cilat kanë arritur rrët 1200, pra 1200 persona ishën registruar për webinarin e sotëm. Ju falenderoj nga zemra për vlerësimin edhe që jemi së bashku në këto rukëtim për të ndikuar bredat e arqëshëm. Ne si së për gjithmonë synojmë të kryojmë një ambjenë si në seminare tona fizike, po ashtu edhe në webinare tona, ku se cili për jush të ndjetë i mirë pritur, të ndjetë i motivuar, të ndjetë i sfiduar mjaftu e shumë, sepse dëshira jo nështë të ju vlerësojmë në rolin e pas vëndsu e shumë që juve keni. Dhe urojmë e gjithë zemër që ta keni ndjerë, jo vetëm që e themun, por dhe vërtet ta keni ndjerë të gjë. Ne përpichemi si skuadër të sildim të kju seminare dhe webinare cilësore me tematika që do t'ju vlejnë për të rritur në të tre fushat ku ne duam të ndikojmë. Në aspektin profesional, si që është edhe kju webinari sotëm, në aspektin personal, si që janë grupet fluturim në lartësi për jo vetëm, dhe në aspektin shpirtëror me orientim të kryshter për të gjitha ta që duan të rritën dhe zhvillohen në këtë fush. Që që mishë të dashur, ku do që jeni në Shqipëri, por edhe jashtaj, mirë se vini në këta arenë të dijes, ku sot bashkohemi së bashku, pra gjithë për të kryuar një platform të pasur në diskutimin e një teme felbesore si që është etika profesionale për mësuesit. Sot ju fëtëm të keni një perspektiv të pasur, dhe të hapur ndaj sfitave dhe mundësive që si e letika profesionale në rolin e mësuesit. Ky webinar është një mundësi unike për të rritur ve dien të uaj dhe për të zhvilluar asë të sitë që do të ndikojnë drejt për së drejtit në trajnimin dhe formimin e nëzënsve. Le të bëjmë i pjesë e këti ustimi drejt një arsimi më të mirë dhe një shoqërie më etike. Falemi nderit nga zemra që jeni këtu. Për para se pësilloj me webinarin e sotë, mund kam disa lajmërime të rëndësishme për bërë. Së pari në lidhje me kozgjatjen e webinarit. Webinarit do të zgjatë res një orë, por le të themi me pak hirë, ndoshta edhe një orë e djetë minuta, pasi lektoria jonë ka shumë për të thëmë sot. Së dyti duham të themi që duham të bëjmë të kohë sa më të vlefshme për të gjithë ju, sa më të frutshme, këshu që në fund të webinarit, kur folë se atë kërtë mbarua me prezentinin, do të ofrojmë një kohë pyetje për gjigje, shu që ju lutem të shkruani në qatin të uaj, disa nga pyetje që ju ng dhe gjoni për tematikën e sotme. Do të përpichemi në bas të kohës që kemi të përgjigjemi disa për e tyre. Për pjesmarin të uaj në këtë webinar, ju do të pajiseni me një certifikat digitale e cila do të vime një herë në emailin të uaj pas të ju të keni plotësuar të dhënat e sakta, emër, bjemër dhe të gjitha që ju kërkohen, ju lutem që ti plotësoni sa më sak në mënyrë që mos kemi probleme në dërgimin e emailit të certifikatës në emailin të uaj. Mirë, ta një ka ardhër momenti për të prezentuar temën me dhe folsen tonë. Nuk kam shumë për të thëmë për temën, sepse e thamë pak më siper që tema e webinarit e sotëm do t'jetë etika profesionale. Webinarit sotëm do t'mulloj aspektet të rëndësishme, të tila si të kuptuarit e bazave të etikës, rëndësin e një kodi etik dhe se si këto parime ndërthuren me jetën të uaj personale dhe profesionale. Por li të njemi pak më shumë e lektoren tonë. Ajo është profesor asociuar, Artemisi Dono Shehu, më falmi, është psikologe klinike dhe psikoterapiste, ajo është pedagoge për 23 vitesh në Departamentin e Psikologjis pra në Fakultetit të Shkencave Sociale. Ajo lektron lëndët e psikologjis anormale dhe të psikopatologjis të zhvillimi në programet e cikleve të bacheloret në psikologji dhe masterit shkencaur klinik edhe shkolor. Artemisi është autore disa librave akademike të fushës të psikologjis klinike dhe shëndetit me ndorë, si psikologia normale dhe psikopatologia e zhvillimit. Ajo është studiuese dhe kërkuese e fushës të klinikës dhe të shëndetit me ndorë, duke u përfajsuar me shumë studime dhe artikuj në revista të fushës të taj, pra në konferenta shkencore, komtare edhe ndërkomtare. Që prej vitit 2007, Artemisi punon gjithashtu si psikoterapiste dhe këshiluese klinike pra në qëndrës analitika, me raste të adoleshenve dhe adultve, me problematika të angsit, të depresionit dhe problematika të moshës. Êshtë trenere dhe eksperte fushës duke bashkunuar në shumë projekte të organizatave OJF në vendin tonë. Ajo është e martuar me andonin dhe ka dy fëmi të mrekullueshëm si që janë Inesi 20 vjeqë dhe Danieli 14 vjeqë. Shë që leta mirë presim, nëse dhe të kishim në salë, në një seminar fizik, do të tosha leta mirë presim e një duartë rokitje, 
në rastin tonë do të, do të thosha le ta mirë presi me një mëndje të hapur dhe të të gjojmë nga Artemisi. Artemisi, të kam në linjë? Dene për shëndetje, për shëndetje të gjithë dhëmë. Për shëndetje, uh, jemi privilegjuar në fakt që të kemi sot dhe të kalenerojnë e emër të skuadrës e ISPS, që pavarësisht angazhimeve të shumë ta kezë gjedhur që ta kalosh të po me mësuesi tanë. Dhe sa herë ma dje që i flasë dikujt për ty, si alia që vijon është ta njërli mirë dhe me integritet që është. Shqy që radha është e jotja dhe me zi për presim të dëgjojmë prej teje. Falenderoj. Dena të falenderoj, falenderoj gjithë skuadrën, falenderoj uh, gjithë e kepin tuaj, po mbi të gjitha përshëndes fort edhe fuqishëm edhe gjithë grupin e math të mësuesve, të cilët uh, janë sot këtu, uh, dhe janë për pjesë e këti grupit math pikrish për të vijuar me uh, temën e sotme. Në fakt, kur mu prezentua kjo tem, ishte unë po bëjnë një, një share screen, kam përshëtypin që jam ok, nuk e, nuk e di se si, se si shkon pjesa teknike, më të e për jam të të qëni trainer dhe të përgatitur i të leksioneve sa me pjesën teknike, në shëtë do të më kërkoj një që ko, më jepni një ok, nëse unë jam duke, duke ju, jeni duke par uh, uh, screenin tim, uh, ekranin tim, uh, kam përshëtypin që po, Atere, kur uh, skuadra e institutit mua më dha disa tema, uh, tema në fakt e etikës profesionale dhe rëndësisë sësaj në misionin e mësuesit dhe mësin dhënsit, ishte një tem të cilën unë e kam pasur shumë për zemër. Në fakt, që nga viti treti imi i studimeve të, të psikologjis. Kjo për arsyen se mbaj mëndë në psikologjin e edukimit, kërë që ne kemi bërë në vitin e tretë me profesoresh Milika Dhamon, Na përri, na përri, na përri, në bënde shumë për shtypje fakti se qëfar, uh, si, duhet jem, si duhet jetë një psikolog, si duhet jetë një pedagog, si duhet jetë një mësuas. Dhe më bënde për shtypje shumë pjesa e qëfar uh, roli ka një rritur për të qënë model për një pjesë të konsiderushme të personave në familjen e vogël ku është rritur, që ka kryuar, po një kosisht edhe në klasën që i është dedikuar për të mësuar, për të ndarë, për të lekturuar, në bitë gjitha për të uthequr. Dhe mendoj që etika profesionale dhe rëndësia e saj misionin e mësusit është një nga temat më të veçanta do të thoje, dhe jo vetëm do të thoje që është nga më të veçanta, për nuk ju humbet as njëherë, as njëherë koha. Ndaj, edhe, edhe pa humbur koha, e di që kemi një, një minutash, le të themi të uh, uh, kronometruar, unë të doja e që sot të diskutonim, në këtë diskutimin e, e, e kësa jore, të diskutonim disa qështje, janë shumë në fakt, por gjithës si unë do të theksuja e që disa për i tyre janë të vlefshme dhe besot do të nadali koha për t'i, për t'i diskutuar. Êshtë një tem që neve mund qëndronim sigurisht më orë të tëra për të, për të folur. Uh, nëse do të flasim për etikën profesionale, do të flasim për vlerat edhe për formimin e tyre, do të flasim për vlerat personale dhe imajin për vetën, sepse këto janë shumë të rëndësishme për të për të për të kryuar vetën ton aktuale, po mbi gjitha dhe vetën ton vizionare, dhe mbi gjitha vlerat profesionale. Misionin e mësuesit dhe se si lidhet etika me se cilin prej nesh. Mbi gjitha, do doja të ndalesha në fundin e, e minutajit të soto, me dhe në disa qështje dhe dilema etike, sepse janë jash zakoni shumë të rëndësishma për të menduar që në të gjithë gjëndemi në për uthkryqe. Jo vetëm që kur dalim nga shpia, jo, madje, madje dhe brënda shpis, koridori ishë një të kryqë, po mbi të gjitha edhe, uh, uh, le të themi, rethrat ullimi më i parë në cilin neve gjëndëmi, uh, janë një të kryqët, të cilat neve i hasim në mënyrë të vazhdushme një jetën tonë të përdiqme, ndajnë do doja të flisnim pra, pikërish për, këtë, për të ndarë disa element. Filimisht do doja që të ndalesh a pak në një përkuvizim shumë të voglë se qëfarë shetika. Artemisi, a mund më faqë që të ndërpres, a mund të bësh pak shërë në ekran të math powerpointin, sepse nuk dalohet shumë e ke, në, e ke të zvogulluar, nëse mund të bësh pak më të hapur. Apo, ok, një kam për shtipin që... Ta bërë si slide show, të mund të shofim në gjithë ekranin. Yes, unë kam për shtipin që e kam bërë djenë, po gjithë si po... Ok, më më falë Ashtë ok? Diana mirë një ok? Shpresoj që të... Shtype Sh- dhe një herë, të lutam. Bëjnë next. Bëjnë një next. No, kam Nesh. për shtype në që... Unë i bëjnë një stop share edhe... Still? 
ثانية تهجم ثانية ثانية نرجع هي مير شكرا سلايدي بار شكرا سلايدي بار نسا مو تشكرا سلايدي بار هبا فلم دردت اترا do të ndalem shumë shkurt të këfakti se qëfar është etika. Pa tjera që nga dhinë në mëndje, kur neve flasim për pjesën e etikës, do shta që nga edukata qytetare, një uri për shëqërin, edhe shumë e shumë elementet të tjerë dhe konceptet të tjerë, cilat janë të lidhura me pjesën e etikës. Por, duke u referuar pak edhe pjesës edhe teorike, edhe për të qënë shumë në regull me protokollet e termit dhe konceptit e etikun, do t'i referuar shaj që etika në fakt lidhet me filozofin, dhe është një dege filozofi sepse meret me studimin e vlerave morale dhe të siljes etike të individve. Nërko që nga anë atjetër, ajo përfshin vlerat tona, përfshin normat, përfshin parimet, përfshin bitë gjitha se qëfar është drejt dhe gabuar në siljen njërzore dhe në të gjithë në një moment të caktuar të rritjeve tona, pa tjetër që neve kemi diskutuar dhe ngritur të e tjë se qëfar është drejt. Kjo është një gjë e drejt dhe kjo është një gjë e pa drejt. E bërë kundë drejt nëshë, por në bitë gjitha dhe neve në ashtë thënë me siljen që neve mund kemi reflektuar apo siljë. Dhe duka undalur pak të përbërësit e etikës, unë du të referohesha katër element për kërësor. Do me thënë, duka par pjesën e etikës në aspektin e qëfar e përbën, edhe nga cilat janë katër shtyllat ku përmbahet etika dhe ku qëndronë etika, janë vlerat, elementi i parë janë vlerat, të cilat i referohen bindjeve ose mardhenjeve të se cilit prej nesh në dajtë qështjeve thelpsore tjetës, janë normat, kolona e dytë ose shtylla e dytë i referohet normave tona, cilat janë normat të cilat neve i referohemi dhe regullave që i referohemi në biparimet se si neve do të silemi, të që përcaktojnë se qëfar është e pranushme dhe e pa pranueshme në kontekste dhe në shoqërin ku ne jetojmë. Së treti, kolona e tret është ka të bëjmë me përgjejshmërin, të që një i përgjejshëm dhe përgjejgjës, dhe është nga kolonat më të forta dhe më, le të themi dhe më delikate. Ambajmë neve, dhe ka të bëjmë pikrishme këtë gjë, ambajmë neve përgjejsi për sielje tona, për fjallet tona dhe për veprime tona, dhe si e tjil, si një pjesë për bërse etikës, në fakt me vena duhet që t'jemi të vetëdishëm për pasojat e dhe primeve tona, qofshin këto me fjalë, po qofshin këto edhe me gjeste. Dhe së katër t'i shtylla e katër dhe po ashtu e rëndësishme, unë do të thosha që është arsueja edhe reflektime, që do të thot në kuadrin e etikës, pikërish kjo kolonin kur ajon aftësin e se cilit për nesh për të reflektuar në bive primet edhe vendime tona, qëfar neve do të ndërmarin për hapin e radhës. Duke pasur parasysh këto, letë themi, katër element rëndësishëm të etikës, unë do të teksoja që nuk mund të të ilergohem shumë misionit edhe vlerave të se cilit për e jush, po duke përshiktu dhe edhe vetën tima. Kur unë kam që në vitin e katërt në fakultet, me thënë të drejtën nuk kam dashur që të bësha një mësim dhënsa. Sepse me ndoja që ishë shumë përgjejsi. Dhe përvish se ishte shumë përgjejsi ku ndrejt brezave, ku ndrejt një auditorit të vogëlla po të mafë, por edhe për thënë që pa tjetër që ti duhet t'jesh një hapë më përpare atë pak të natyre të cilve ti do t'i lektrosh dhe do t'i apësh do t'i apësh mësim, kam hezituar shumë në moshën ti me 22 vjeqare, ishe atëre. Dhe më pas kur unë u bëra pedagoge, kur fillova të lektroj si pedagoge e brëndshme në Fakultetin e Shkencave Sociale në shtator të vitit 2000, mendoj se ishe shumë e vogël edhe shumë e re në sensin e të kuptuarit të misionit edhe të qëfar vlere do të kisha unë në ata auditor të vogël, të mesëm, apo të math në masi dhe se qëfar do të bëja dhe gjithë këruptimi, 23 vjeqari ime, sigurisht është relativisht sfidus edhe i gjatë në kokë, ku jam hasur shumë herë nga eksperienca ime me misionin, jo vetëm me misionin tim, jo vetëm me qëllimin dhe misionin tim, po mbi gjitha dhe me vlerat e mija. Jam goditur shpesher, jam përbalur shpesher, jam pikpëtur shpesher me vlerat e mija personale, po një posisht edhe me vlerat e mija profesionale. Sepse këtu të dyja janë se dyshinat e trenit të cilat ne nuk mund të ndajmë dot nga njëri tjetëri. Dhe misionit e vlerat jon janë të lidhura mësu është të dashur me vizionin tonë për vetën. Dhe me vlerat time personale, duke folur në vetën e parë ndoshta përse cilin për jush, në një kontekst të vogël qofshi, në atë klasën tonë të vogël me një numër të kufizuar dhe të vogël në zënsish, unë bitë gjitha flasë edhe për klasët që janë 
të mbi populluara, me një numër mbi 30 apo mbi 35 në zënës. Dhe vizioni, misioni dhe vlera jon, individuale, se cilit prejnesh në këtë kontekst të vogla, po të ma, është e një, do thosha e një fuqie me një potencial, nëse o t'i referohesh e matematikës, në fuqie të nëtë, në fuqie jo të pardhe të tytë, por në fuqie të nëtë. Her pasere, për gjatë lektrimit të sotë, mund kam zgjedhur edhe ndo një kuot, ndo një thënje të autorve të famshëm, të cilët kanë bërë sigurish rrug dhe kanë hapur dritareve në mëndjet e se cilët për nesh. Ku qëllim një edukimit, përdërsa në jemi në të njëtën varë këtë gjithë, është shpesher ju të transmitojnë vetën dje, pra, dhe fakte, dhe një huri, edhe shkens, edhe qëfar ka thënë një kërkim, dhe se qëfar ka realizuar një teori dhe një kërkim tjetër, por në fakt, qëllimi jonë në pjesën e misionit tonë, letë mos arrojmë që është edhe pjesa e vlerave. Duke u rifyër prapë vitit tim të tretë të fakultetit, ju referohem që është jesë që në fund fare, nëse unë kam prodhuar nga klasa e vogëlë e mesma për e madhja ime, një grup me persona cilë të tishen shumë qytetar, unë kam bërë shumë tepër se sa do të realizoja vetëm një klasë ku në zënësit e mi ose studentë e mi do të mërinim vetëm djeta. Por do të harronim pjesën e vlerave të egzistencës të tyre personale për t'i formësuar për staj dhe në aspektin profesional sigurisht si qytetar të ardhshëm të një shoqërie në një komunitet apo një komunitet më të madhë. Êshtë shumë e vërtet, kam për shtypjen që një nga arsyet e interesit edhe të kësaj teme sot, lidhet në fakt me qështjen që sa herë që ne dhe hapim televizorin, sa herë që hapim median, Instagramin apo që farë dollë rjeti social në cilën ju jeni pjesë marës edhe e përdorni, e aplikoni, kam për shtypjen që ne dhe përbalemi me dilema etika nga më të mdhajet, ku të quaj të rritë se që farë është normale dhe që farë është anormale, se që farë është etike dhe që farë nuk është etike, në ditit e sot me po diskutohet gjithë një më tepër, ku ndoshta neve mund të surprizohemi nga të tjere të cilët thonë që kjo është etike apo kjo nuk është etike, ose kjo si lje jotja, brënda një konteksti etike të përdorshëm dherë në atë moment, mund të dali totalisht i ashtë mode. Por letë mos arrojmë që në fund fare, pambërsisht se ne imi në vitin 2023 dhe shpesher pëtja është ku përshkon kjo bot, edhe në aspektin e etikës, të respektimit të etikës, apo edhe të norma dhe vlerave, sepse që janë të rëndësishme që neve tjetojmë një kontekst ku të respektojmë në mënyrë të ndërsjelt, në fakt, të ronditen, dhe jo vetëm të ronditen, po janë të rëmetet vazhdushme të egzistenësëson. Prandaj duke u referuar siljeve të rasteve nga më të ndryshme, të sila në emisione, apo të në media, po një kosisht edhe të shpërndara për mes rjetëve të ndryshme sociale, ne dhe habitemi dhe shokohemi me qëfar pëndoth me vlerat, qëfar pëndoth me parimet morale të shëqëris, po një kosisht i referohemi një kosisht dhe vetës. Dhe kjo gjënë shpesher nuk është shumë largë nesh në kontinentin tjetër. Nuk është në shtetin tjetër, por është shumë afrë nesh. Letë mos arrojmë të dhe në shërëmsues që etika personale dhe një konsisht profesionale është e lidhur absolutisht në fund fare të gjdolloj kulture që mund të ndryshoj apo dhe kohe që mund të përperoj. Nëse një etik humbet sensin e do bishmërisë së saj dhe të ndikimit në të sjeljeve që neve performojnë për vetën tonë, po një konsisht dhe për shoqërina jo ka humbur konceptin e saj, ajo nuk është më koncept etike, por e du t'i referohet që fërdo lojgje e tjetër, përveç përveç se thelbi të saj, pra do bishmëris për cilin neve e shfrytzojmë. Dhe nëse do të doja të shtroja një dy pyetje për se cilin prej ush, do t'i referohet që a përshëmbull edhe fakti se që farë janë blerat, për mbërësirë se une e theksova dhe pak më lartë, por apo si do t'i përkufizonim ne ato dhe a mund të mendojmë, të fillojmë të mendojmë pak për konceptin e vlerat e tona personale, kjo është e rëndësishme pikërish për të kuptuar pak sa qështjen se nga fillon formimi etikës ton, nga fillon formimi etikës ton personale dhe një kosisht i vlerat e tona personale dhe kërë reflektim kam për shtypjen që është njëra anë e shinave të trenit dhe ne edhim që njëra anë e shinave të trenit ka njësur që me edukimin tonë, ose të formuarit e edukatës tonë. Dhe në fakt se qëfar në ndikojnë formimin e vlerave tona, janë njësër burimesh, janë njësër elementës që neve në ndikojnë. Duke o referuar sigurisht vlerave 
për kufizimin e tyre, do të thoshem që plerat janë besime ose janë ideale, me cilat neve përpichemit pravizore matëse, që neve përpichemit për të lërsuar situatat, njerëzit, kolegët, gjërat rëthmesh, veprimet, apo dhe shumë e shumë gjarit e tjera. Dhe që vlerat na përcaktojnë pas taj se qëfar është e mira po e keqe, e dëshpirushme dhe e pa dëshirushme. Djera që pari kërë më prezentu të thamë nëse mbajtët mund që unë elektroj një lëndë që quet psikologjia anormale dhe shdo vit që elektroj se qëfar është normale dhe anormale, studentët më japin pa fundësisht si elje që thonë, jo, kjo së është drejt, jo, kjo së është normale, jo, kjo është normale. A jo që është quet për para 5 vite dhe anormale, tashmë nuk quet më normale dhe ne dhe përballe me me dilema nga më të ndryshme. Pra, qëfar është e mirë dhe qëfar është e keqe, qëfar është e dëshurushme dhe qëfar është e pa dëshurushme. Dhe me këtë njarim të kuptojmë që vlerat e se cilit për nesh janë duke u testuar vazhdimisht. Herë pasërë. Nga nga tjetër, vlerat personale dhe vlerat të cilat kanë të bëjnë me formësimin tonë eksistencial, mësues dashur janë shumë të lidhur me imajin tonë për vetë dhe nëse unë të t'ju bëja një dy pyetit të tjera që lidhet me faktin se si e cilëson një u vetën të uaj në aspektin karakterialit, personalitetit o një kosisht dhe në aspektin të uaj profesional pra duke u referuar pikërish dy imajëve që janë shumë të rëndësishme si imajë i vetës personale po një kosisht dhe imajë i vetës të uaj profesionale nëse do t'ju lia shumë pak sekonda për të menduar pikërisht për të kryuar këtë loj imajji, sepse ne nuk mund të ndajmë do të veç e veç, janë të dyja, pra po të shikoni, ne tani në formë sohet, në formë mohet një mjetë, auto mjetë, tren, që ecën në bidushina. Njëra prej cilave është sigurisht imajji vetës tonë personale dhe së dyti është imajji vetës tonë profesionale. Dhe të dyja këto janë të pandashme nga njëra, tjetëri janë pjesë e jona, nëse ne do të thoshim që njëra është e majta dhe tjetëra është e djafta, si të doni, edhe këtë mund t'i referohemi dhe në këtë loj mënyre, por duke reflektuar pak mbi cilësimin e vetës tuaj, personale dhe profesionale, sigurisht ju veprion, një arinit kryoni një ide për vetën tonë, për imajin tonë për vetën, dhe kjo është shumë i rëndësishëm. Dhe sironime të këture dy të mësi për më vetë, që diskutova janë edhe termi vetë vlerësim, si e vetë vlerësojmë në vetën, si është koncepti jonë për vetën, si është imajë jonë për vetën, sa është efikasiteti jonë për vetën. Dhe në kryimin e këti imajë me vlerat respektive, në këtë proces në endikojnë shumë figurat e autoritare, prindritan, gjyshritan, apo edhe personajët e tjera që kanë qënë pjesë e rritjeso. Endikojnë pa tjetër familjarët, endikojnë mësuesit tanë, endikojnë shefat tanë, endikojnë traumat tonë të të kaluarës. Dhe gjitha këto janë pjesë e një vazhde të proceset ku neve shpesher gjënde me pikërish në utkryqet e formimit të vlerësimit tonë për vetën. E imajët tonë, po një kosisht edhe si individ, edhe si qënje, si pjesë e një shoqërije, po një kosisht edhe në aspektin e imajët tonë profesionalë. Në ambjendet ku neve punojmë, në ambjendet ku edukojmë, po një kosi ishte dhe ku ne bashkë punojmë dhe bashkë vëprojmë edhe me kolegët tanë. Dhe në këtë dimension për vetën, duke kryuar pra pikërisht vetën personale dhe duke plotësuar nevojat personale, po një kosi ishte duke kryuar dhe vetën profesionale dhe duke kryuar vlerat profesionale, sigurisht që ka sfida nga më të ndryshmat dhe një kosi ishte ka edhe do të thosha edhe zhvillima të cilat janë jo ka ishte leta dhe pa tjetër që ka dhe dinamika nga më të ndryshme. Duke ju referuar pak disa vlerave dhe më pas ju mund të bëni si kush prej ju, se cili prej ju shë mund të bëj një test të vogël të faktit se qfar cilat nga këto vlera ka dhe për mban, do t'i referuar shumë për shumë për disa vlerave universale që shumica e kulturave dhe shoqërive i gjenë të kë apliku e shmëria e qytetarve, po një kosi ishte dhe edhe në përgjithësi të kë letemit e kolegët. Vlerat universale fillojnë nga dashuria, respekti, besimi, solidariteti, empatia, dhe vazhdojnë më pas me përgjej shmërin, me të qënit përgjejgjës, me të qënit i drejt, me të qënit i lirë, me vlerësimin e mirësis edhe të sinceritetit në shumicën për atë kultura dhe në dhe gjenë vlerat e tila që cilat janë universale, janë e mërusi për bashkët i shumë kulturave. Ndërko që duke kaluar pak të disa lojët të tjera vlera shtona personale, unë të doja që se cili prej ushtë të mund të reflektonte pak më te për te kë vlerat personale. 
a jam unë ndjeshëm, a jam unë këmë gullës, a jam unë besnik, a jam unë i disiplinuar, a kam unë durim, a jam mirë njohës, a jam i qëndrushëm, a jam i kuptushëm, këto janë vlera personale. Dhe në shumit se më të matë rastëve, vlerat personale kryohen nga një përzirje e vlerave universale që si përmëndën, po një kohës ishtë dhe vlerave familjare dhe më pas atyre individuale, të cilat kryesisht në mosh në adolescences, marri një pjekuri dhe një maturi më të madhe. Dërko që neve kemi dhe vlera familjare, të cilat janë të lidhura me respektin për të moshuarit kryesisht, dhe që janë për cilë nga njëri brez të brezi tjetër, nga njëra, e themi, nga një fisë, fare fisë, në një fare fisë tjetër, dhe që janë të lidhur kërësisht me respektin pra për të moshuarit, me mjërsin, me sinceritetin, me solidaritetin, me ndimën, që edhe në kulturën tonë dhe i vëmre dhe i kemi promovuar vlerat familjare. Ndërpoj që vlerat të tjera që janë po pjesë e gjithë qënjes dhe eksistensës onë lidhen me vlerat sociokulturore, patriotizme, për shumbu, ne në kanë, le themi, mburur shumë me pjesën e bujarisë që e shikoni në përthonjëza, por kam përstupjen që ndryshimet shumë e rogjene të lëvizeve të populatës, ndoshta dhe mund të në e kenë pakur, pak këto vitet e fundit, folur kjo me kolekt të mi të sociologjisë pra vlerën e bujarisë dhe një kohës ishtë të mikë pritjes. Vlerët morale, në cilat janë kanë të bëjnë me respektin për tjerët, me tolerancen, me pesni krinë, me sinceritetin, vlerë shpirtrore, besimi fëtar, apo harmonia, apo vlera intelektuale që kanë të bëjnë me urtësin edhe të ledzuarit dhe kuriozitetin, e kështu mërë. Që do të thotë, nëse ne do të kishëm një puzzle të vogël për para vetëve, për të kryuar pikërish dhe për të marrë nga se cila nga këto loj vlera shumë si për përmënda, ato që janë më pikantet për ju, ato që janë më përfaqësuesit për ju, unë nuk e di se si do dilë të puzzle i se cilit për ju shë se cilat vlerat do të dominonin mësë shumëti në vlerat tuaja personale, të cilat janë shumë të rëndësishme, jemi akoma të kënjëra anë shinave. Ndërpoj që anë atjetër e shinave, jenë vlerat profesionale. Një tren dhe një maki nuk mund të eci do të vetëm me rotat e majta, dhe vetëm ose vetëm me rotat e djafta. Sigurisht që do të eci të duke pasur përshumë, të dy anët e rotave për të pasur një lojë kujlibri, për shkakt forësës rëndesës, dhe për shkakt të mos këthyërjes për mbys, gjë e cila do të nga vendosë të shumë pas taj në konflikt me vetën tonë. Duke ju referuar pak më të e për vlerëve profesionale, vini rej që disa, janë, unë kam shkruar disa, janë shumë, janë njerës të koni shumë, por në shumicën më të matë rasteve, në shumicën e konteksteve profesionale, neve gjejnë besni krim, përgjegjësin, të qënit përgjegjëshëm, apo të qënit kryuas, aqë sa neve mund të në elejoj sigurisht konteksti dhe loji punës që neve gjithë se cili prene shka. Dhe duke mos haruar që ne këtu jemi në një varkë të gjithë bashkë, jemi duke ju referuar misionit të mësusit edhe pedagogjis, dhe si të tjilë, pa tjetër që ne jemi edukator ne jemi dhe pedagog, të gjithne. Do përmën vetëm dy statuset vogla të dy kokave botrore, të Dalai Lamës e dhe të Martin Luther Kingut, që i referohemi që misioni arsimit, misioni jonë, të qëllët ne këtu, në basi kemi përcaktuar vlerat tona individuale dhe personale, të qëllët mësues, neve në vendos pastaj që të din një që i cilat janë vlerat tona, si mësues. Në atë klasën tonë të vogël, të mesme apo të madhe. Dhe misionin fakti të qënit edhe arsimtar, lidet me zhvillimin e vlerave, në fakt dhe të të mësuarit, të jetuarit në harmoni me njëri tjetërin, po një kohës ishte dhe me botër. Dhe Luther Kingu i referohet faktit që inteligenca vërtet ka vlerën e sajnë, por nuk mund të jetë e qëndrushme dhe e vlefshme, e pa kombinuar me karakterin e vlerëve, sepse këtë do të ishte pikërish dhe sunimi i vërtet i arsimit. Për ndaj dhe ne imi sot këtu, pikërish për të theksuar këtë rëndësi të këture vlerëve, po një kohës ishte të për të ngritur disa drita në mëndjen dhe në zemrën e gjithë e cilit për e jush, për të kuptuar se ku jemi vetë, po një kohës ishte dhe se si mund të zgjidhim shumë prej, qështjeve të vlerave dhe të dilemave etike profesionale cilat në dhe kemi. Duke ju referuar pak, etikës edhe vlerave profesionale do doja që të ndalesha pikërish në një dilem 
të madhe, përse cilin prej nesh, një nga dilemat tona profesionale dhe personale, është pikërish kjo loj dualizmi. Nëse vlerat e mija personale, a kanë një loj përpust shmërije me vlerat e mija personale, nëse nuk do të kishin vlerat e mija personale, një përpust shmëri me vlerat e mija profesionale, këtu do të nalinte një konflikt jo i vogël, po do të nalinte një konflikt relativisht shumë. Ne të gjithë kemi pasur një rukëtim, kam përshtypin kush është mësu siri, është një mësus me një kozjatje të mesme përsa i përket eksperiences në fushën e mësin dhenjes, pa tjetër që është hasur në fillime dhe vete, me shumë nga dilemat e mdajat e etikës personale dhe të etikës profesionale, unë personalisht flesë me vetën time, po jam, jam gjëndur në situata jo të lehta, ku ndoshtan do njërin nga e prorë të mi më ka kërkuar, për të bërë di qka, unë kam qënë se në vitin e pare, për në vitin e dytë të, të punës time, të lektrimit si pedagoga e brëndshme në, në fakultet. Dhe në një situatë të tjilë, sigurisht unë jam vendosur në dilema jo të vogle, në sensin që qëfar këtë du të respektoj të ne? A du të respektoj një etik dhe vlerën time personale, dhe qëse qëfar ndodhë me etikën profesionale? Pa tjetër në të dyja këto uh, kontekste, ka vëshirësi dhe ka dilema jo të vogle në të dyja situatat. Dhe besoj se se cili prej jush mund të jepte të njitin eksperiencë ose të përafër të përngjashme me këtë që unë si për përmënda. Dhe duke u referuar pak karakteristika dhe të etikës profesionale, pra ne kemi një vlerë dhe kemi një etikë personale, por kemi një kosisht dhe një etikë profesionale. Dhe në përgjithsi, etika profesionale ka këto tre karakteristika, ka faktin që është një zgjatimi moralit, që do të thot, pa tjetër bën pjesë në etikën profesionale dhe vlerat tona personale, është drejtësi morale e shdo profesioni, në shdo profesion në kemi një urder, në shdo profesion kërësisht kemi një kod etike cilin e dhe respektojmë, dhe një kosisht në dhe kemi pasqyrimin, pra si karakteristike të ret e etikës profesionale, lidhet me pasqyrimin e qëllimeve dhe vlerave përse cilin profesion, se shdo profesion pa tjetër që përmbahat me uh, vlerat dhe normat e, e ushtërimit të ti. Duke kaluar për staj pakte, Një e mund si përbash këtë i kse jetike në shkollë, në kontekstin e të qënit mësim dhenës, kam përshtypjen që shumica e, e studimeve, po një kohës ishte dhe e, e, teorive dhe kërkimeve, rahi në këto pikat përbash, taj që në një etik në shkollë neve pa tjetër, gjithë se cili prej nesh duhet ketë integritet dhe tjeti besushën. Dhe etika profesionale në kujton të e, shtyll shumë të madhe të eksistencës son si mësim dënës. A jam unë me integritet? A jam unë i besushëm? Dhe këtë pyetja në fakt ja drejtoj vetës si me në rrëtë parë, pas taj se cili prej jush mund të mund ja drejtoj vetës për të, për të bërë një test shumë të vogël në kontekstin e mardhënjeve të shumëta me të tjerë që neve kemi në punën tonë të përdiqme. Pa tjetër me nëzënsit, me studentët, me prindrët, po një kohësish me kolegët e tjerë, po një kohësish me profët. Uh, një pyetje e dytë ose një test e dytë është a kanë mund respekt për nëzënsit, a kanë mund respekt për studentët. Në takimin e përpar aktiviti akademik, të, të, të fillimit të aktiviti akademik, rektori, erë dhe bëri një takim me uh, pedagogët e fakultetit shkencave sociale dhe në ishme një takim dhe theksoj shumë pjesën e rëndësis e studentit, vendose së studentit në qëndër të, të auditorit, të rëndësis së uh, uh, pjesmarje së studentit në leksione, në mësim, në auditor, në, uh, në klas, në seminare. Dhe në fakt të ngullon si pak sa qështje biznesi. Ne sigurisht që nuk mund të trajtojmë do të nëzënsin dhe edhe studentin si konsumator pa mërësi se ato vin dhe marin një shërbim të saktuar në shkoll apo në fakultet. Por, uh, let mos harojmë që a, absolutisht ato nuk janë thjesht konsumator. Biti gjitha, neve duhet kemi një respekt për atë cilët dhe ne i shërbej. Dhe ne i shërbejmë sigurisht personave cilët janë në moshën 18 vjeç, po dhe atyre cilët janë në bi moshën 18 vjeç. Dhe respekti për ato me cilën neve punojmë, është një nga elementet kuresore të etikës o profesionale, mësëve së dashur. Së treti, unë do të theksoja e që në etikën ton në shkollë, pra në etikën ton profesionale në shkollë edhe në auditor, lidhet shumë me tregimin e shumë bullit moral. 
Pikpetja ime e shpesherësh për vetën tima jam un uh, një shëmbu i vlerave të moralshme në, 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 në pozicionin në cilun ja vendosë. Nuk e di, nuk mu, e, kam, e kemi në që këtë vështirë për të këthyre një përgjigja thjesht me po dhe me jo. Kjo është e përtet. Uh, së katër ti do të theksohej përgjigjësia në mësin dhënje. Uh, do një herë, për shumë një nga dilemat më të mdhaja është, së po e bëjmë se në sotë. Si kur ta bëjmë pushin? Flasë në kontekstin tim. Uh, dhe ose po japë vetëm gjysmën e lëndës. Gjysmën e leksionit po i them që studentët mund të amarin vetë. Kjo është një, një dilemë brënda kokosime. Unë nuk e kam zirë nga kokaime. Po për gjyshmëria që më thërret nga brënda për shkak të vlerave të mija personale, është shumë e fuqishme për të më thënë që a jam mund e përgjeshme në mësim dhenë. Apo ja pun një, një, një mësim me cilësi dhe profesionalizëm. Kjo është një, një dilem brënda vetësime, si shpo thoja, është brënda lëkurësime. Ta një jam duke ndarë me, me juve, nuk është e kam, nuk e pare shikova që unë do të, do të ndaja, por që po, pa tjetër, më duhet jam e vërtet që ka pasur momente kur unë e kam menduar një situatë të tjetë. Dhe këtu kemi të bëjmë një dilem, mi disë vlerave të mija personale dhe vlerave sigurisht profesionale, që do të thotë, apo i shërbej këture studentve me cilësi dhe profesionalizëm. Respekti për diversitetin është një tjetër, do thosha uh, etik, pra që lidhet me, me vlerat profesionale, që pa tjetër neve kemi klasa homo- heterogjene, nuk kemi klasa homogjene. Nuk nga vindë të gjith nga një talagje, apo nga një të ashtre socioekonomike. Neve bëhet fjalë për aligjë për arsimi në lartë, për gjithë për fshirjen, ka futur në për auditore dhe në për klasat tona uh, një realitet shumë heterogjen. Ku neve gjejmë sigurisht të njomin, gjejmë të thatin, gjejmë dhe, dhe një nëzënës me aftësit kufizuare, gjejmë edhe një nëzënës ndoshta me, me, me aftësit ndryshe, pra, por aqë më te, por absolutisht e si një nëzënës nuk i një gjenë nëzënës e tjetër dhe neve na duhet të lektrojnë, na duhet të jemi në këto dhe klasash, ka që shumë heterogjene. A jemi ne pranues, gjithë pranues, për këta në zënës? Uh, duke vazhduar me, uh, edhe me një dy vlerat të tjera, që do të referohesh e bashkëpunimi dhe respektit për kolegët. Edhe kjo kam përshtypjen që është një fush pak me spec. Përsa i përket faktit që neve na duhet të bashkëpunojnë me, me kolegë. Në eksperiencën time, si pedagoga, kam pasur disa herë, Për plasje me kolegët e mi, për plasje me ndimesh, apo raje me ndimesh, edhe shumë e shumë qështet e tjera, se cilat pa tjetër në 23 vite pun nuk kanë qënë të vogla, uh, nuk kanë qënë asë të parëndësishme. Uh, uh, për mua ka qënë me shumë vlerë për të thënë gjithmonë pjesën e, e të vërtetës në mënyrën si unë e mendoj, pa humbu respektin për kolegun respektiv, por në bitë gjitha. Uh, me atë kolegë, duke qënë se kemi qënë në të njëtën dhe jemi në të njëtën departament, Në duhet të punojnë bashkë, në duhet më duhet të punojnë me atë kolegë, pa mbërësisht divergjensave, pa mbërësisht uh, uh, mos dhe kortësis për qështet të ndryshme të cilët do të kishtë të bënin sigurisht me zgjidhjen e problematikave në, uh, të përdiqëmërisë të punës onë. Dhe edhe bashkëpunimi dhe respekti për kolegët është një nga elementet më kryesore, që kam përstupjen se cili për nësh gjëndet në utkryqe edhe në këtë qështje. Ndalimi konfliktit interesave. Askuj, askush prej nesh nuk është ka i shumë imunizuar përsa e përket pjesës e interesave personale që ne, ne më mund të nga preke në momentet saktuara. A mund të grejmë dorën dhe të temi në ndoj moment saktuar që kjo është një qështje për cilën nuk kanë konflikt i interesi nuk duhet marrë pjesë. Uh, jem, jam drejt 10 minutave të fundit të, të lektrimit tim pikërish për të, për të shkuar të katoj që neve në, në fakt në e bëjnë që gjumin atës mos në jetë shumë i Shumë e mirë. Ma të jetë një gjumë i cili të ketë gjëmbe. Të në dali gjumë i shdo njërë, edhe të fillem të mendojmë, edhe provën mirë, qëfar duhet bëjë në këtë situatën këtu? Po në këtë situatën tjetër, qëfar, qëfar duhet bëjë? Mësues të dashur, kam disa pëtja, të cilat pa tjetër që nuk është e kam një përgjigje të që një dhe një bëjnë dy, pra një përgjigje të prerë. Por ndoshta mund t'i këtë ndodhur se cilit ndë njërit për jush situatat o tila. Këto i kam zirë nga eksperienca e punës ti me 23 vjeqare. Po kur mësusi, 
i u bën presion në zënzve apo studentve, apo nuk ishtë pegon dhe nuk vlerëson objektivisht në klasë. Pikpetja ime është konkretisht për qëfar etike profesionale mund bëtë fjarë. Nëse unë e ka marrë vesh. Po kur mësu si ose pedagogu, kolegu, nuk ari në të vendos disiplin dhe regu në klasë, të organizoj dhe menagjoj orë në mësimit dhe në zënset nuk e përfilit. A shë mundur në të situat për të folur për etikën pedagogjike? Jam përëtje një qik le themi me dhe do të vazhdojmë me to. Mos harojmë që në rukëtime tona, profesionale, ne vëshkojmë në disa othkryshe që i kemi shpesher me nëzënsit. Shpesher i kemi me kolegët ton. Shpesher i kemi me prindrit e fmive me cilët me të punojmë. Shpesher i kemi i ka osish dhe me prorët ta. Dhe përse të këto të pak të njën nga dilemat e tike profesionale më të mundshme dhe më të hasurat në punën të uajtë të vjushme dhe në punën tonë të vjushme. Kemi mjaft dilema etike me nëzënsit, kemi mjaft dilema etike me kolegët tanë, mos marveshje, debatët ndryshme. Kemi me prindrit e fmive tanë, kuj kemi një kosisht edhe me prorët. Nëse sërish vazhdoj me një list jo të vogël të situatave të ndodhura në, si që po thosha në eksperiencën time, koleguim që mund këtë konsumur alkohol, dhe ka ardhur idehur në mësim, unë e marrë vesh dhe që farë bëj. Bill një sy, bill një vesh, edhe nuk i them asë kujt, dhe e toleroj këtë gjë. A është kjo një dile me cila bje ndesh me vlerat e mija personale, dhe bje ndesh edhe me vlerat e mija profesionale. Kur vjen një nëzënës dhe mankohet për një mësuas, për një kolegun tim, të cili ndoshta unë nuk e kam shumë preferencë në aspektin e vlerave të mija personale, nuk ndaj të një tatë me ndime me të. Qërë bëjë unë? E në kur ajo i gjithë një më te për nëzënsen për të shërë kolegun tim, mose për të ofënduar kolegun tim? Kolegë të cilët neve mund të na ushtroj një loj presioni, jo të vogur përsa i përket dhe një së një teze provime për shumë. Kolegë që i lutan që një nëzënës ta justifikoni për shumë për mungesat, për hirë të një pashpunimi ose interesi që këj pundit mund të ketë apo miqë që nga telefonojmë për nota apo ndere, kam për shtypjen që nga të gjithë jemi në këtë varkë. Unë të gjitha këto që kam zjerë, i kam zjerë nga, si që pëthosha, nga eksperienca ime dhe janë vërtet të jetuarë. Ndërpoj që nëse do t'i referoheshem, disa nga dilemave më të vogla mes kolegë dhe me njëri tjetërin, është a jemi konkurent apo jemi bashkëpunuas me kolegët? është një pyetje shumë e vështirë, sepse ne si që në njërzore përpishemi përshka këtë egoizmit tonë të shkojmë gjithmonë drejtë faktit që të pasjes ne të drejtë, apo të rënjes ne në sy. Ndërkoj që kjo është një ekuilibrën që ke vështirë për të mbajtur mi disë konkurences dhe pashpunimit. Dhe pse vlera jonë në fakte e ti këston profesionale, kishtë të bëndaj me qëfarë si mund jemi në bashkunusë. Nëse neve e shesim këtë dilem, duke anuar nga pjesë e konkurences, kam për shtypjen që neve do të humbasim dhe do të humbim bitë gjitha misionin për cili neve poluftojmë dhe vizionin tonë të kryimi të vetëson personale dhe një kosish profesionale. Ndima dhe mbështetja e kolegëve, dhe po ashtu kjo është një tjetër dilem që mësues dashur neve e hasim e kolegët ta. A duhet kërkojnë dim një kolegu? Po nëse një kolegë më kërkon dy mua, edhe nëse mua nuk më pëlqenë, do t'ja ja. Ndërkoj që ndarja informacionit po përzgjith një tjetër dilemë etike që është jo e vogël. Një tjetër dilemë etike që ka të bëjmë ndarja në informacionit përsa i përket, pra unë diskutojmë me kolegët, përsa i përket disa informacionave të cilat janë pa konfidenciale, përsa i përket nëzënzve, përsa i përket prinderve, apo përsa i përket kolegëve të tjerë në kontekstin profesionale në kontekstin e institucionit të shkollës. Dhe kjo është një dilem jo e vogël se qëfar bëjmë. Ne kemi dilema mësues të dashur edhe me prorët tanë. Në qëfar doloj pozicione qofshim ne, si mësues dritorë në dritorë, apo në pozicionet të tjera në institucionet ku neve japim mësime dhe edukojmë. Pa tjetër që një nga dilemat më të mëdhaja është apo më hikën autonomia, e mësusit edhe e drejtorit, ne kemi frik për këtë gjë. Me gjitha të unë do të thosha e që në qëfar dëlloj dilemet e tjil, lidur me prorët apo lidur edhe me vetën tonë, 
Kini para së shumë së asë të dashur që frika se pos në humbet autonomia duhet vi gjithmon më pas uh, që limit dhe misionit tonë se për qëfar neve jemi dhe sepse për qëfar neve po e kërkojmë, ato që neve po kërkojmë dhe nuk po na jebet. Uh, do të, do të referohesh edhe një kausisht edhe një elementi tjetër, për shumë, një nga dilemat e tjera që juve mund keni në për mjedis e tuaj të shkollës mund tjene dhe se si ndanë mjetër shkollore. Se kush më bajt me hatër, apo kush, kush më bajt me më shumë, apo kush më bajt me më pak hatër. Se si mund të ndajmë në i mënyrë të barabart mjetët shkollore, apo të shfarë neve kemi nevoj për të përdorur, për të rritur cilësin e uh, materialeve dhe uh, mësimit tonë. Ne dhe kemi dilema me prorët dhe përsa e përket pjesës, sa transparent dhe sa të komunikushëm jemi ne dhe. Uh, të dashru prindër, ne dhe mund kemi shumë dilema edhe me prindrit. Me prindrit e fmive, me prindrit e nëzënzve. Sepse shpesher në dërë dilemat në të hasura dhe më frekuente, mund tjenë si po vlerësojnë një nëzënës dhe një prind, si kur ishë vjen dhe më kërkon logari, ose më kërkon të drejtën, ndo është edhe për të kuptuar se si unë kam vlerësuar fëmina ti, ose të saj, deri të këfakti që nëse neve kemi disa informaciona për të tjerë persona, për të tjerë kolegë, dhe neve mund kemi një misi me një rimprin, dhe ndajmë, uh, uh, le të themi, të dhëna apo informacione për kolegun ton me prinden, këtu ka një pikpëtje shumë të madhe se qëfar jemi duke bërë. Uh, uh, mbi gjitha neve kemi shumë dilema edhe me nëzënsit në mënurën se si silen e ta me ne po mbi gjitha dhe në dilema se si silen si silen me ne me nëzënsit në përmbyllje të gjithë kërë dilemave cilat se cilat për e tyre patit se cilat për e tyre do të kërkon të një kohë të posaqme për tu për tu ndalur edhe për tu për tu përgjigjur mund të të teksoja që pa tjetër që në pyeti tu, në, 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 në koka tuaja të dashur në suas, në shta juve jene duke, duke thënë për naip një përgjigje për të pjesë. Rendite disa dilema. Disa dilema të cilat i referoheshen uh, dilemave me, me vetën, dilemave me nëzënsit, dilemave me kolegët, me prorët, apo dhe me prindrit të nëzënsve. Qëfar do? Si do mund të zgjidim të? Uh, në fakt, gishtë do doja të këtëja nga vetja ime edhe doftoja se cilin që neve të ta këthim gishtin nga vetja e për, për të reflektuar pak mbi vlerat e vetë të tona. Nëse neve jemi duke uh, pasur një loj për pusëshmërije të vlerave tona edhe dëtyrave tona në këtë pozicion ku jemi, pra në këtë mision të mësim dhënsit, një kosisht dhe duke ju referuar në dërtimit të vetës tonë personale dhe profesionale, për shumë rëndësishme se a mund të identifikojmë vlerat e dhe të tyra tona? Etike. Në momentin kur përgjigja do t'ishte po, kam përstypjen do t'ishte shumë herë me i letë edhe zgjidhja e një qështjet e tjilë. Këshila i me dytë është, nëse ne jemi në shpesher në uthë kryqe, në dilema, dhe nuk në zëgjumi në atëm, a kemi mundësi që të kërkojmë këshilë nga kolegët cilët mund t'jenë më me eksperiencë, edhe një kosisht nga një supervizorus, nga një terapista, po nga një personi cili do t'ishtë e këshilu si jo. E kemi të nevojshme këtë gjënë. Nevoja për të kërkuar ndim su e s'dashur, është, kam për shtypjen, jo vetë humane dhe njërzore, por në bitë gjitha nuk të regon vulnerabilitetin e dhe bishësin e të kujt, për kundra zi unë kam për shtypjen që të regon një vlerë shumë të madhe, të ati personin në aspektin e vlerave personale, pikërish për të thënë që unë duha të zgjith të problem, dhe kënë nuk është një problem i cili zgjith e duke mëhuar vlerat e mija personale dhe vlerat e mija ti, e, 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 personale, pra dhe, dhe profesionale, por duhet zgjithur duke kërkuar ndim. Nda i kërkoni ndim, su e së dashur, sepse aty ku juve sigurisht keni besim për të kërkuar ndim, se si më të zgjithjat një qështje e, 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 e til, dilematike etike. Së treti, unë do të theksoja, qëfar vlera është ka shkolla juaj? Cila, cili është kodi profesional i shkollës juaj? Kemi uh, uh, treshën, uh, treshën dhe katrën, po të ekrane. Pra, neve na duhet që të referohemi, sigurisht, a jemi, a jemi në regull me faktin që dikush tjetër ose dhe në vet, jemi duke thyrë disa uh, regulla të kodit e tik profesional. Uh, dhe një nga këshillat që unë e dua fortë. 
është të bisetuarit hapur dhe drejt për drejt. Ne njërzve në është dhe një komunikim, një, një aftësi, edhe në është dhe një drejt për të folur, për të komunikuar. Që atë gjyë që mendojmë dhe ndjejmë, ne vetë mund të ndajmë. Ndaj, duke në karakterizuar sinceriteti, bitë gjitha, po një kohësisht edhe fakti që ne dhe kemi një shqetsim të drejt dhe që mundemi për ta, për ta referuar, u do, të ke prorët tanë, të kolegët tanë, të këshillusit tanë dhe më gjërë, apo të prindrit, dëshira për të azidur problemin, e kalon qëfar doloj për e gjukimi tjetër, i cili ka të bëj me, do shta, gjukimit, apo për e gjukimit, mbi qëfar jemi duke bërë ne, pëse duham të azidim një problem në këtë dhe mënyre. Nda ju inkurajo shumë për pise duar hapur, dhe nërë të drejt për drejt, për qënë të drejt për drejt, lidur me shtrimin e problemeve, dhe me dilema tona etike në situatët dhe në vëndet ku ne dhe jemi duke punuar. Dhe slajdi fundi që të dojë të ndaja për sot, lidhet me fakti në nëse ajo që neve në paraprin në zgjitin e dilemave tona etike, mësu e së të dashur, është përfitimi në zënzëve. Atër unë kam përstupjen që kjo është zhvlera më e madhe që neve kemi në në situatat tona të profesionet, në dilema të nga profesionet, mund të kërkojmë pa tjetër për zhidur disa dilema profesionale, edhe në bështetje profesionale, të cilat mund të ishim psikologu shkollës, ose në një specialisti arsimit, apo edhe një ndimës tjetër, që juve mund të mund të referoni, ju lutë e mund se sitoni për të bërë. Unë e hapa me vetën, dhe dhe ambyll me vetën këtë serine listës së shkurëtër të këtyre këshilave, që Vetja nuk duhet përfunduar asë një herë së pëturi, që këve prim që unë po bëj, kjo silje që unë po dua të ndërmarë, apo kjo mendim, apo kjo nevoj për zhidu një problem, ashtë në përputhje me vlerat dhe etikën time personale dhe me etikën time profesionale. Mos pushonin do një herë së pëturi vetën, sepse ajo është ndërgjegje dhe pasyura me e mirë që neve kemi për të kuptuar më tepër, bi, ku po shkonë? Misioni jonë. Dhe misioni jonë mësu së dashur është për te i situatave të vogla, për te i një zënke në koridorin në shkollës, apo dhe në klasën ku në dhe jemi. Misioni jonë është për te i saj. Misioni jonë është për të qënë pikërisht edukatorët edhe mësim dhënsit më të mirë të atyre që nesër pa tjetër do t'jenë. Qytetarë të të ardhmes, që ne vendosht edhe nga shërbej në fushat të ndryshme të jetës, jo vetëm në aspektin pjesë e misionit se kush është bërë a i të cilit neve i kemi shorbyër kur kanë që në bankat dhe në auditorin tonë, jemi edhe ne. Da e unë do doja përse cilin për jush, vërtet që të mund të në këto minutat që neve ndam, pikër ishë për të folur, përsa i përket misionit në bëjmë susin, në bëjmë etikën personale dhe në bëjmë etikën profesionale, të mund të ishte një nga të smime dhe shkundi e vogël për ku jemi sot, në datën 12 vjetor, të vitit 2023, se cili prinesh me vetën tonë, po një kohësisht edhe me institucionin, me kontekstin e cilin edhe jemi duke shërbyrë, duke mos e ruar që misioni mësusit, misioni jonë, të dashur mësues, është një nga misionet më të bukre në botë, dhe këtë e fejme sigurin më të madhe, sepse pikë pëtja ime, që e njësa, a dua unë t'jem një pedagoge, a dua unë t'jem një mësim dënse, një lektore në auditoret e 18 vjeqarve, sot me ndoj që është një knajsie veçant për të hapur dritarit e mëndjeve për të marë oksigen më tepër dhe në pitë gjitha dhe për të qënë modeli të atyre që neve i shërbejnë. Ndaj, duke uruar shumë fort që ju të mos haroni vizionin të uaj, ju falenderoj shumë që ishit dëgjues të mit dherë në këtë moment. Diana? Ashtë e misi, pa po këtu jam. U e impresionova ka i shumë sa që ku mba aty, falenderoj pa fund për këtë ligjërim, do të osha se poledzoja dhe komendet e gjithë pjesë marshve, ka që bukur, ka që real, ka që prekshëm, e ke që ndisur, do të osha, këshu që të falenderoj nga zemra, jam e frëmëzuar dhe nga komendet e gjithë pjesë marshve që kanë shkruar pa pushim dërsa ishin duke të gjuar. Në fakt, në ndodhe mi shpesher në dilemat vështira për të marrë vendimet vështira edhe falemderi që në asole një kujtes ka që të vyër që të kthejmi të gvlerat, 
se në fund fundit ne jetojmë në bazë të vlerave tona dhe më përqenë shumë seksi që i vure vetes, të bëhemi më të mirë, të më të të kërkojmë të mirën, të bëhemi vetja jonë me e mirë. Se kur jemi vetja jonë me e mirë, e pasyrojmë shumë mirë në profesionin tonë, apo një jetën tonë personale. Kështu që të falenderoj shumë për këtë kujtes ka që të vyër që në sole sot. Ta një është momenti për të mbase për të pasur pak një kohë pyetje për gjigje, për shikoja pak në qatë, nëse kishim disa pyetje, Më shumë ka pasur vlerësime se sa pyetje, me gjitha të shkrua në dikush dorata, që dorata shemet të si mund të arruaj vlerën personale dhe profesionale, kur marë një feedback të ullët nga në zëmësit në aspektin personal dhe profesional. Ky mund të duket pak dhe si konstatim, por ndo shta mund të marë me si pyetje, nëse ke në një këshil të vlerëshme që mund të japësh në lidhje me këtë... Në dorat të në përshëndes, të falenderoj për të janë dilema cilat këthehen brënda vetës në një moment kër ne vefute me i pasion shumë të mathe dhe në klasë dhe në auditorë dhe nuk arim do që të marim atë për cilin neve kemi dhenë. Dhe unë jam dirë shpesherë si dorata ku ndoshta ka pasur auditore dhe klasat të cilat nuk kanë qënë aqë shumë fitim prurse ose për ata vetë po mbi gjitha edhe për ne, sepse ne vesim sues nga duhet ose të pak të ndo donim që të mërnim një loj feedbacku pozitiv, përsa i përket pjesës që qëfar kemi mbjell, a mund të korim diçka pozitive. Unë shpesh herë dhurata edhe për të gjithë, e kam gjithur vazhdoj të e gjithë motivin brëndave të sime për të dhenë pjesën e përqenit lektruse. Asë njëherë nuk do të vija, nuk të sugjeroj që të vësh në dilem, le temi vlerat, personale, sepse vlerat personale pa tjetër që janë të rëndësishme dhe në mund në vendose në dilem, por shpesher ka qënë brezi pasardës, a i i cilin fakt më ka të reguar totalisht të kundërtën, më ka të reguar që unë duhet vazhdoj të jem, pa mbarësish se këtë vit, ose me këtë auditor, ose me këtë klasë, nuk po marë atë loj rezultati për të cilin unë do të doja shumë që të merja. Kjo ishte këshilla e parë, ndërko që këshilla e dytë që unë do të teksoja, është nuk mendoj që neve kemi gjithmonë gjëra negative. Qoftë edhe në breza dhe në klasat, ku neve mund të mendojmë që mund të kemi korur pak, na duhet të bëjmë një analizë një suot të vogël, do të cilat kanë qënë avantajet dhe cilat kanë qënë dizavantajet, ndo një herë dizavantajet mund të jenë dhe më të mdhaja në një vitë kune elektrojme dhe jemi jemi mësues. Unë të inkurajoj dhe pa tjetër që ndoshta një vitë tjetër do tjetë një vitë me më shumë shpërblime profesionale edhe për ty, edhe për juve. Në falem derit për përgjigja, nuk e di nëse kemi ndo një pyet e tjetër, nuk po shofë Për nëse Artemisi e kemë në njëgjë që të sangel me rak, ka e sën gjatë trejnimit për shkak të kohës, sepse jam e sigur që kur bise duam bashkë, kishe shumë slajde, kishe shumë material për të dhenë, po për shkak të kohës e limituar, u munduam ta shkurtojmë paksa për të dhenë selbim. Kështë që nëse e ke ditë shka tjetër, ndërkoj që po presë nëse shkruan dhe kush, unë kemi... Jo, thjesht po theksoja faktin që pjesa e dilema vendoshta djena do të nga duhet që të programojmë në një tjetër në shtë takim Sot, si mund të nëzit në zënësit hiperaktiv të marim pjesë në orën mësimore në këtë dinë se ka lidhje me Unë do theksoja që hiperaktiviteti është një nga që është tjetë e shumë klasave së do mos të arsimit fillor, po jo vetëm të arsimit fillor, besu edhe të arsimit të mesëm fillor, do t'ishtë e pashtu një nga sfidat. Mund të trajtojmë në një nga tema të tjera, sepse do t'ishtë e ishë shumë e gjatë, por nga qëfar mund të them vetëm një përgjë shumë të shkurë. Ma falë që të ndërë, se lidet me këtë dhe pyetja e valbonë, kjo ishte gjeni që ka bërë pyetjen, gjeni tafa, po është dhe valbonë aso gjuku që me në zënsit në problemet të shëndetit me ndorë. Pra, lidhen pak, i për aktiviteti pas taj pjesa e shëndetit me ndorë, dhe më thonë janë të dy atë pyke që edhe mund të lidhen njëra tjetërën, nëse ke një përgjet e shkurëtër. Menagjimi i në zënsve të pak të me nevojët dhe qanda, ku futet edhe hiperaktiviteti, do t'ishte pa tjetër pjes e përgjësi së mësuset, dhe gjëja, pa tjetër që kjo kërkon një trajnim të gjanta ose kërkon trajnime të gjanta, në fatë gjanta, dhe unë do të tosha gjithë mund do të lutam, ju lutam së së dashur bashkëpunoni me bitë gjitha me psikologu në shkollës, me mësusin dimës, po një kausisht edhe me prindin respektiv,
objektiv, sepse uh, realizimi i duhur i planit pej, pra planit edukativ individual për nëzënsit me në vëndë veçanta, do t'ishte i domës doshëm për t'mos bajtër një përgjësi shumë personale vetën për këtë, sepse arritjet ose mos arritjet e një nëzënsi, me një nevoj të caktuarit, veçan nuk mund të barën do të vetëm prej jush, barën prej një grupi aktorësh, dhe kjo është ju vetëm për të letësuar përgjësin tuaj, po mbi gjitha për të marë aqë përgjësis a juve, mund të mbani dhe që kjo të jetë sigurisht e mirë koordinuar për të shkuar drejt faktit që ne vetë do të naduhet pikërish për të marë, sa do pak sukses të ati fmije me nevojat veçanta në këtë rast edhe me hiperaktivitet. Ndërkoj që përsa i përket pjesës dilemave etike që ne dhe kemi me shëndetin me ndorë, sigurisht janë shumë diskriminimet, paregjukimet, etiketimet të bulizuarit ose të reaguarit kundrejt në zënzve të tjerë në klasë, po një kosi shdhe kolegve të cilët mundet të diskriminojnë dhe etiketojnë ose keqë etiketojnë një fmi dhe një nëzënës me nëve dhe qanda ose me aftësi ndryshe, të gjitha këto do t'i përkisni pikërish dilemave tona, midis, vlerave tona personale dhe një kosi shë vlerave profesionale. Ndaj, do t'i rekomandoja shumë suzve që të mund të njësesh nga vlerat e tyre personale për të reaguar dhe për të mbajtur një qëndrim kundrejt në zënzve të tjerë, po mbit gjitha edhe kundrejt kolegve lidur me këto loj situata është dhe rastësh. Në falemderit. Edhe një pyetje në shtatë fundit, në fakt juve e trejtuat që është jene mardënjes me kolegët si mund të i përgjigjemi, kemi, jam e sigur që në shdo ambjen pune, jo vetëm mi disë mësues dhe po në shdo ambjen pune, ka aty dilema të shumë ta përsa i përket mardënje dhe mi disë kolegëve. Diku shkruan, Ermelinda Zajini, thot që si mund të ndimoj një kolegë nëse unë ndaj dhe ndimoj, thot, për dëgjoj gjukime jo pozitive ndaj ndimë së dhënë. Pra, të më thonë, e bërë një loj, s'kjell një loj situatet vogël që, e pra, ka dhënë një ndim por është gjukuar jo pozitivisht dhe si mund të ndimoju një kolegë me një situatë të të. Nëse, unë do të kisha sugjeruar që nëse kolegu sërisht kërkon ndim, pa tjetër që unë mendoj që e vlerëson me ndimin e dhe ndimën e dhenë, por unë nuk e kam e dhe nëse personi e ka kundërshtuar në sy, pra nëse një kolegë neve nga kundërshto në sy për ndimën që neve do t'i jepnim, kjo është akoma më e më e drejt, letë themi dhe më e përpushme me vlerat tona, sësa nëse ne do dhe kemi dëgjuar këtë gjukim të ndimë sonë nga mrapa krave tanë, pra nga një kolek tjetër, apo nuk e di në situata dhe në kontekset të tjera. Pa tjetër që unë do t'i unëzisja që vëzhdoni t'i jepni ndim, kolekve që u kërkoj ndim. Pa mbërësisht faktit të ndoshta e gjukimit apo pare gjukimit, për arsuen se për e qëkosa në zemrën tonë dhe në ndërgjegjën tonë, përsa i përket vlerave tona, pra të ndihmuari do t'ishte qëllim në vetë vete, neve mund të abim të gjënë për e qëkosa nuk do të cënohemi në vlerat tona personale. Në momentin kur sigurisht neve do të cënohemi në vlerat tona personale, atërë neve do të mbyllemi dhe nuk do të vazhdojmë dhënjën e ndimës. Gjëja e dytë që do të thosha lidur me këtë qështje është të lutam folë me kolegu. Në shumë rëndësishme që neve të mund të flasim gjërat një kafe hapur, që do shta kam të gjuar të gjënu se pse ti nuk ishe dhe kort me mendimin që unë dhash. Kjo do të ishte shumë her me hapur dhe nuk do të kryon të bariera dhe vërshqërsi për të vazhduar komunikimin me kolegun tonë. Shumë e vërtet, falem dhejt për këtë këshil të vërë. Shpesher kryem vetë në mërgjën tonë disa loj para gjykimesh edhe shumë këshil e duhur që të flasim hapur. Mirë unë besoj që do të kishtë pëtje pa fund dikush ka shkruar që një ku ka shpejt ora, sa do doja të zgjasë të më tepër, do doja të ishte një seminar fizik, ku të flisim se cili të ndërve pronte, të ndanë të opinionet e veta, që që arte misi, bo gati, sepse ftesa për seminar fizik, për së të te me siguri, do të tjetë shumë afer. Jem gati. Jem gati, shumë falem dhe që gjithmon jem gati, në fakt dhe kedhe një kontribut të të shmuar mi disë mësuezve për vite me rao të shma. Në fakt, ka pasur pyetje të tipi që a mund të kemi materiale, për në base mund të dërgëm dhe qka të përmbledur, me gjitha dhe duat asem, me zëj, o kam shkuajtur dhe disa juve personalisht, që këtë material që sa po dë gjuat, ne kemi registruar dhe së shpejt dhe do të japim linku në YouTube-it, ku mund të adë gjoni, ri dë gjoni mesajin dhe të merë një gjithë shka që ju pëlqene dhe që mund të aplikoni në jetën të vajtë përdiqme aty në procesin të vajtë mësimorë. Shushë që të falenderoj shumë Artemisi me gjithë zemër për gjithë shka ndave me ne dhe të urej shumë suksese në punën, në karierën të ndë, në profesionin të në të qmuar, që ashtu si që është prej, që është një profesion shumë i qmuar dhe ashtu është bërtet, edhe në familjen të ndë, dhe të bukur. Shushë që do të shikemi së shpejti. Falemderit ju për shëndes. 
Ja, ich schon das. Alle meine Eid. Mirf, ich habe mich so schon zu kemi pasur një webinar, ka ishtë të bukur, jemi mbushur plot me pozitivitet, edhe me këshila shumë të qmora, edhe do të situar këtë thënjen që e përmondi dhe artë emisi në fund, a është simi mirë, nuk është si është mbushur me informacion, por gjithashtu një udhëtim për të zhvilluar vlerat dhe karakterin e nëzënsit. Nga Michael Josephson. Sot është data 12 djetarë, edhe pak dit në ndaj nga festat e fund vitit, si që janë Krish Lindja dhe Viti Ri. Nuk e di si po e përjetoni këtë fund viti, të periuz të veçan të viti do thosha, edhe besej që shumica për ju shë e kanë bërë atë pemën e kryshlindjes të zbukuruar me drita shumë gjyrshe, e under sa po zbukuruja pemën ti me disa dit më përpara, me erdi në mëndje një thënje e bukur në fakt, që thot nëse nuk e ke kryshlindje në zemër, nuk do të gjesha të posh pemës, dhe më bëri të reflektoj shumë dhe të filoj të përgatis zemërën time. Dhe me qënëse jemi në pra kryshlindje dhe shumë nga besimtarit e kryshterë pëstojnë lindje në kryshtit, me lejoni të ledoj disa reshta. Kryshlindja është një ko për të festuar, është një ko për të kujtuar, është një ko për të dhenë, është një ko për të besuar. Kryshlindja është një ko për familjen, një ko për mishtë. Pra mund të themi që kryshlindja është dashuria në veprim dhe shpirt i vërtet i kryshlindjes gjendet në zemra tona. Kemi ardhur, si që mund të akuptoni në fund të webinarit e sotëm, por mos u largoni, sepse së shpejti do tjetë momenti për të plotësuar këtë komenti, do të dërgojmë linku në qat, ju lutem të plotësoni sakt të dhëna të uaja, sepse kjo do të me ndimonte që e-mailet të vinë sakt edhe adhe certifikata gjithashtu në e-mailin të uaj. Gjithashtu nëse mund të plotësoni vetëm një herë, sot kemi folur për etikën profesionale edhe më shumë se kur sot do të plotësojmë vetëm një herë, letë komentin. Ne e së bashku do të ritakohemi me siguri në vitin që vjen, 2024, me webinare dhe seminare të tjera profesionale, por jo vetëm kaq, por edhe njëjarit të tjera që do të ua komunikojmë së shpejti, kështu që ju lutem në ndishni në rjetet tona sociale, i rë International School Project në Facebook, në Instagram si ISP Albania dhe në kanalin tonë në Youtube ISP Albania. Nga unë Diana Shani, edhe nga stafi unë i së pësë, Juroj me gjithë zemër gëzuar kryshlindjen edhe vitin e ri, pështofshi me zemrat plot, shëndet edhe harmoni. Miru takofshim, mërë pafshim.